കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് അലക്സാണ്ട്ര ഹൗസിലെ തന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയ സുജുവുമായുണ്ടായ പ്രണയമാണ് അലക്സാണ്ട്രയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് പേളി ശ്രീനിഷ് പോലുള്ള പ്രണയമാകും ഇതെന്ന് കരുതിയവരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇരുവരുടെയും വേർപിരിയൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ തുടർന്ന് ഷോ അപ്രതീക്ഷിതമായി എഴുപത്തി അഞ്ചാം ദിവസത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവസാന റൗണ്ട് വരെ എത്തിയ അലക്സാണ്ട്ര മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് ബിഗ് ബോസിൽ മത്സരാർത്ഥിയായി എത്തുമ്പോൾ എയർ ഹോസ്റ്റസും മോഡലുമായ അലക്സാണ്ട്ര ജോൺസനെ അധികം ആർക്കും പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സുജോയുമായി പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രണയം അലക്സാണ്ട്രയെ ഹൗസിനകത്തും പുറത്തും ചർച്ച വിഷയമാക്കി ഹൗസിനകത്ത് ആദ്യം കണ്ട അലക്സാണ്ട്രയെയല്ല കണ്ണിന് അസുഖം ബാധിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് സുജോയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്രയുടെ രണ്ടാം വരവ് എന്നാൽ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഷോ നിർത്തിയപ്പോൾ ഹൗസിന് പുറത്തെത്തിയ അലക്സാണ്ട്ര തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓൺലൈനിൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അലക്സാണ്ട്ര മനസ്സ് തുറന്നത് ബിഗ് ബോസിൽ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നത് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം വീട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസമെന്നും ബിഗ് ബോസ് വീട് എന്ന കൂട്ടുകുടുംബം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്ന സാൻഡ്ര വീടുമായും അവിടുത്തെ പലരുമായും തനിക്ക് നല്ല ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും കുറെ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുവെന്നും സാൻഡ്ര പറയുന്നുണ്ട് ആരെയും അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അമിതമായി ഇമോഷണൽ ആവരുതെന്ന് നല്ല ക്ഷമ വേണമെന്ന് എന്നാൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ മോശമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ലെന്നും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലരോട് അമിതമായി ക്ഷമിക്കും താഴ്ന്നു കൊടുക്കും അത്രയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായെന്നുമാണ് സാൻഡ്ര പറയുന്നത് എന്നാൽ സുജോയുമായി ഉണ്ടായത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജി അല്ലായിരുന്നുവെന്നും അലക്സാണ്ട്ര തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സീനിയേഴ്സായ ആര്യ പാഷാണം ഷാജി വീണ പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരെ പോലെയുള്ളവരായിരുന്നു ആദ്യം ബിഗ് ബോസ് വീട് ഭരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യേന പുതുമുഖങ്ങളായ ഞാനും സുജോയും രേഷ്മയുമൊക്കെ കൂട്ടായി അതിനിടയിലാണ് സുജോ മാത്യു എന്നെ ഒരു ടാസ്കിനിടയിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് ആത്മാർത്ഥമായി ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നീട് അമ്മച്ച് വീട് ടാസ്ക് വന്നപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഞങ്ങൾക്ക് കാമുകി കാമുകന്മാരായി അഭിനയിക്കാൻ ടാസ്ക് തന്നു ആ അഭിനയത്തോടെ എനിക്ക് ജനുവിനായ കുറെ ഫീലിംഗ്സ് സുജോയോട് ഉണ്ടായി അത് ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നില്ല റിയൽ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു സുജോ എന്നോടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്താണ് കണ്ണിന് അസുഖം വരുന്നതും ഞാനും സുജോയും രഘുവും പുറത്തു പോകുന്നതും സത്യത്തിൽ അതൊരു ഭാഗ്യമായി തോന്നുന്നു കാരണം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായത് എന്നാൽ സുജോയുടെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കഥ നേരത്തെ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് സുജോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് സാൻഡ്ര പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ല എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഞാൻ സുജോയുമായി അടുത്തതും സ്നേഹിച്ചതും ഒരിക്കലും അതൊരു ലവ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടതൊക്കെ റിയൽ തന്നെയായിരുന്നു സുജോയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫേക്ക് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചില വൈബ് കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് സുജോയിൽ നിന്നും കിട്ടിയതൊക്കെ റിയൽ ലവിൻ്റെ വൈബ് ആയിരുന്നുവെന്ന് സാൻഡ്ര പറയുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും സുജോയെ ഈ കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് സാൻഡ്ര പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൽ സുജോ മാത്രമല്ല പ്രതി ഞാനും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചതാണ് പവൻ സഞ്ജനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ സുജോ അത് പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുജോയെ വിശ്വസിച്ചു പുറത്ത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനു സുജോ ഇത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആ വീട്ടിലെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പുറം ലോകവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകും അതൊക്കെ മനുഷ്യ സഹജമാണ് എന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് സാൻഡ്ര പറയുന്നു ആദ്യമെല്ലാം ഒരു ഷോയാണെന്ന് പോലും മറന്ന് സുജോയുടെ പുറകെ പോയ അലക്സാണ്ട്രയെ അല്ല കണ്ണിന് അസുഖം ബാധിച്ച് പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് എല്
ടാസ്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും സുജോയനെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുന്നതിലും ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും അടുപ്പമില്ലാത്ത ആളെക്കാൾ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിലും എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ സുജോയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ല അങ്ങനെ മത്സരാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സാൻഡ്ര പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്നത് മോശമാണെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ടാസ്കിൽ പവനോട് മോശമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന് തോന്നിയെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവനോട് രണ്ട് തവണ സോറി പറഞ്ഞുവെന്നും അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നു ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടായ വടക്കിലാണ് പവൻ സുജോയും സഞ്ജനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോഴും സുജോ പൂർണ്ണമായും അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നാണ് ഞാൻ കണ്ണിന് അസുഖം വന്ന് പോകേണ്ടി വന്നത് അതേസമയം രേഷ്മയുടെ കണ്ണിൽ രജിത്തേട്ടൻ മുളക് തേച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും രേഷ്മ കണ്ണിന് അസുഖമുള്ള ആളും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്നത് പോലെയല്ല രേഷ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റാർ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നു മാത്രമല്ല വികൃതി കുട്ടിയാവാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ടെന്നും അലക്സാണ്ട്ര ചോദിക്കുന്നു കണ്ണിന് അസുഖം വന്ന് പുറത്തു പോയി വന്നതിന് ശേഷമുണ്ടായ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ രജിത് കുമാറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ചേർന്നതെന്നും കാരണം ഹൗസിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് രഘുവും സുജോയുമായിട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും തിരിച്ചുവരവിൽ രഘുവും സുജോയും നേരെ പോയി രജിത്തേട്ടന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു ഞാൻ അവിടെ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പിന്നീട് ജസ്ലയുമായി കൂട്ടായി എന്നാൽ ജസ്ല ഹൗസിന് പുറത്തു പോയതോടെ പിന്നീട് അഭിരാമിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് രജിത് കുമാറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു രഘുവും സുജോയും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സുജോ അവഗണിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പുറകെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആർക്കും ആരോടും അങ്ങനെ കുറേ നേരം പിണങ്ങി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെന്നും തനിക്ക് അങ്ങനെ ആരോടും കുറേ നേരം പിണങ്ങി നിൽക്കാനും പറ്റില്ലെന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ കാൽക്കീഴിൽ പോയി സ്നേഹിക്കുന്ന ചീത്ത സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടെന്നും അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നു അതേസമയം ഹൗസിലെ മത്സരാർത്ഥികളിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നെ തന്നെയാണെന്നും മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിജയാവാൻ യോഗിയാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നു എന്നാൽ അഭിരാമി ഒരു മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ആ പേര് പറഞ്ഞേനെയെന്നും കാരണം അഭി കിടുവാണ് പൊളിയാണ് എന്നാൽ അമൃതയും അഭിരാമിയും ഒറ്റ മത്സരാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നും എന്തെന്നാൽ അഭിരാമിയുടെ അത്ര കിടുവല അമൃതയെന്നും അലക്സാണ്ട്ര പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് അലക്സാണ്ട്ര എടുത്തു പറയുന്നു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക്